estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimir Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que día a día buscan esos tesoros escondidos. Pastor, podemos orar con estas bellas personas. Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito sí, sí, eres, en el nombre de Jesús, seamos gracias, gracias por este padre. programa, la antesala del cafetín, oh, sí, danos padre, palabra sí. de vida, Padre, para que nosotros gracias, podamos sí, sí. exponer tus temas en el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén, y bueno, Pastor, estamos en nuestra antesala número 70, uh, le damos gloria a Dios y a ustedes por estar día a día y han abierto así las puertas de sus hogares a través de ese ojo mágico para que entre esta palabra a ustedes, este pastor. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas a la ciudad de Clarksville, lo invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, en el 10 Main Street. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 y el servicio general a las 11. Y también ayúdenos, necesitamos su oración, su ferviente oración para que esta palabra de vida, de gloria, esta sana doctrina pueda llegar a muchos lugares en la paz de la tierra. No les pedimos dinero, no les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración para que podamos nosotros glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y también para los que nos están viendo por primera vez, segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen, ¿verdad? Los hashtags. ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos vayan a esas personas que ustedes quieren y puedan llevar esta palabra a otras personas. Y suscríbase y denle a la campanita, ¿verdad? Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a lo que vinimos en esta antesala número 70. Le damos gracias a Dios. Este, el tema de hoy. El tema de hoy es muy importante, pastor, porque tiene que ver con lo que Dios ha hecho nuestras vidas. Dios promete, ¿verdad?, cambiarnos, hacernos una nueva criatura, limpiarnos, pero según las profecías de Ezequiel, pastor. ¿Por qué este tema, pastor? Bueno, este tema es muy importante porque realmente este, una nueva criatura es aquella que el Señor la limpia completamente de su interior a lo exterior y lo vamos a esclarecer a través de bien, viendo estas escrituras con el profeta Ezequiel. Quédese con nosotros para que usted tenga la respuesta correcta en esta antesala. Ok, pastor. Vamos a empezar a leer este, Ezequiel va de capítulo 36 del versículo 22 al 28, pero vamos a analizarlo, ¿verdad? Cada dos versículos, ¿verdad? En el caso de él, vamos a leer el 22 y 23, pastor. ¿Qué nos dice Ezequiel 36, 22 y 23? Claro que sí, ¿verdad? La palabra de Dios dice, Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado y santificaré mi grande nombre profanando entre las gentes el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las gentes que yo soy el Señor dice el Señor Dios cuando fuere santificado entre vosotros delante de sus ojos wow pastor poderosa esa palabra ¿Qué nos puede interpretar aquí en estos dos versículos? Es una promesa muy grande que él va a santificar a las gentes que él este, escoja, ¿verdad? Pero no lo va a hacer por las gentes ni lo va a hacer, lo va a hacer por su nombre. Es muy importante que nosotros aprendamos eso para limpiar su nombre porque en el principio él reclamó ese pueblo como suyo. Entonces al ellos fallarle, él va a limpiarlo, pero no por ellos, sino por santificar su nombre exactamente y porque él es él es el gran yo soy sí. él es el gran yo soy es. y lo va a hacer delante de toda la humanidad es una profecía que está hablando que todo ojo sabrá que él es el señor y sabrá que las personas que estén en él este milenio verdad van a estar santificadas exactamente y una parte ahí también pastor que él habla de él dice él el el principio va con Israel, pero después dice que él como que se va a abrir a las gentes, 
Sí, Correcto. se va a abrir a las gentes, es cuando alcanzamos la promesa, cuando la, esa a, rama se abre del olivo y somos el injerto, la iglesia. Oh, yeah. Exactamente. La iglesia y, gloriosa. Y, pastor, ahí le podemos decir a los judíos, ¿verdad? Que vean aquí como ya en Ezequiel ya está plasmada el plan de Jesús. Claro, ya está plasmado en toda la escritura, en el Antiguo Testamento, otra cosa que no lo entiendan, pero ahí está, es, es, es con lujo de detalle qué es lo que va a hacer Dios, qué es lo que va a suceder. Y el Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Claro que sí. Vamos a analizar ahora, Pastor, el versículo 24 y 25. ¿Qué nos dice? Dice, y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces aquí vemos otras características, Pastor, que nos está hablando. El número tres sería que nos rocía agua limpia. El número cuatro, que nos limpia de toda inmundicia. Y el número cinco, que nos limpia de todo ídolo. Claro que sí, también habla de que va a traer al pueblo de todas las partes del mundo. Lo hizo en 1848, que es restableció Israel. Va a traer a todos esos judíos a Israel sí, de nuevo. Y también nos dice la palabra de Dios que os limpiaré con la palabra de Dios. No, y me encanta cuando dice que él va a rociar agua limpia. Rociará su palabra. Entonces, al rociar Dios su palabra, ahí no que no aprendiste o no, ya todos la van a saber. Eso va a ser una promesa que en el milenio todos van a saber y conocer realmente su palabra. Entonces, ya llevamos cinco características. Que el primero es, por su santo nombre, él está haciendo todo esto. El número uno. El número dos, porque yo soy el Señor. Él es el gran yo soy. Número claro. tres, rocía e agua limpia. Número cuatro, nos limpia de toda inmundicia. Número cinco, nos limpia de todo ídolo. O sea, estos ídolos no solamente son eh, de hueso o de cemento. Este también puede ser gente que sigue a otras personas. Claro, todo, todo de idolatría se considera mayormente el dinero, pero también se considera a cualquier persona que tú pongas enfrente de Dios a tu familia, a tus hijos, cualquier cosa, a tu perro, a tu gato, cualquier cosa que tú pongas delante, enfrente de Dios, es idolatría. Ok, entonces, ojo pelado con eso, a los que nos están viendo. Este, eh, pastor, yo he visto muchas personas que idolatran a sus animales. Hasta cuando se mueren, dejan hasta herencia a un perro pero por qué es esto pastor no ha visto nada hermano yo he visto personas que dicen que aman a sus animales cuando está bien tener un cierto cariño pero ya usar esa palabra de amar como que no va verdad entonces por qué porque tienen falta de entendimiento no saben el plan de dios no tienen un propósito están sin dirección exactamente ahora pastor qué nos dice el versículo 26 y 27 de este ezequiel 36 Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Amén. ¿Y qué más? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y andaréis en mis mandamientos y guardáis mis derechos y los pongáis por obra. Amén. Entonces, aquí... Tenemos varias características. En la número 6 sería que nos va a dar un corazón nuevo. Claro, nos va a quitar el, ese corazón de piedra. El Esa cerviz, como lo llaman en el Antiguo Testamento. Una cerviz dura. También aquí ya en el 8 dice que nos va a dar un espíritu nuevo. Sí, bueno, en el 7. En, en el 7, perdón. Siete. Eh, en el 8 nos quitará el corazón duro, pues de piedra y nos va a dar un corazón de carne, en el 9 nos dará un corazón de carne, valga la redundancia, y el 10, que andéis en mis mandamientos, que, guardé, que guardemos sus derechos y lo pongamos en obra. Esto es muy importante, esta palabra, porque muchas veces no la entendemos, esta profecía, y, o las personas que tienen realmente el Espíritu Santo, que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a hacer los mandamientos y los vas a poner por obra. Por eso es que está antes. Claro. 
El primero nos va a poner el espíritu y después vamos a hacer sus mandamientos. Exacto. Ok. Pastor, es muy interesante este tema y lo que me gusta de aquí de Ezequiel, a lo mejor de Ezequiel, yo me imagino, Pastor, que Ezequiel estaba así como que no entendía a lo mejor las cosas que estaba diciendo, pero él está también hablándole aquí a la iglesia, ¿correcto? Claro. Es okay. una profecía que también es e incluye a la iglesia porque nosotros también vamos a estar en el milenio exactamente y qué nos dice ahora el versículo 28 pastor 28 nos dice la palabra de Dios que y habitaréis en la tierra de vuestros días vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vosotros por Dios va a haber una teocracia de nuevo ¿verdad? él va a ser el rey entonces de nuevo se va a establecer el gobierno Jesucristo se va a sentar en su trono y va a gobernar por mil años Exactamente, en la reina, en la King James, eh, la parte esta de pueblo dice es gente. gente. Exactamente. Es gente, lo agarramos ahí tomando café, pastor. Claro, dice <risa> mi, mi gente, mi gente, porque <risa> este, no todo el pueblo, él, él, tiene un, él adquirió un pueblo, pero no todo el pueblo va a ser salvo, sino solamente la gente que él escoja. Exactamente, los que han creído en él como el, el, el Mesías, como el Salvador, correcto. Pastor? Claro, los que creyeron. En el nombre del Mesías. Sí, aquí, <coughs> perdón, aquí este, vamos a ver algo también, pastor. Mucha gente cree que el pueblo de Dios, que es Israel, y que van a ser todos salvos. Eso es una mentira, ¿correcto, pastor? Es una mentira. No, todo, no, no todos van a ser salvos aquellos que únicamente reconozcan a Jesús como el Mesías. Igualmente la iglesia, no todos van a ser salvos. Exactamente, solamente aquellos que hayan sido sellados. Exactamente. Ahora, pastor, aquí vemos la característica número 11. Dice que tendremos una herencia. Claro. Esta herencia es la que viene de Abraham, ¿correcto? Este, eh, eh, claro, sí. nos, nos dice Romanos capítulo 4, ¿verdad? Que eh, esa herencia viene por la promesa de Abraham, por la fe. 4, 13, ¿verdad? Porque la ley no fue dada por la promesa de Abraham a su simiente, será heredado del mundo, sino por la justicia de la fe. Recibimos esa herencia por la justicia de la fe a todo, a que, todo lo que hizo Jesús. Exactamente. Wow. Y la característica número 12, pastor. Este, bueno, pastor, volviendo a esa, lo de es por la fe, ya no es por obras, ya no es por la ley. Porque la ley ya, ya quedó abolida. Tenemos una nueva ley, la ley de la fe. La ley de la fe. Nos carecen en Romanos 4. Perfecto. Y la número 12 es que le pertenecemos a él. Claro, ya nos ha comprado con la sangre preciosa, ya le pertenecemos a él. Exacto. Y por tanto, son, podemos ser herederos. Claro, somos herederos de su promesa y pasamos a ser templo de su espíritu mientras recibimos esa herencia incorruptible. Exacto. Para concluir, porque ya estamos en bajada, ¿correcto? Pastor? Vamos, las cinco, digamos así, en la conclusión yo tengo aquí, número uno, la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia, pastor, que nos dice el versículo 24 y 25? Bueno, la mala noticia es que todos estamos sucios, ¿verdad? Que necesitamos limpiarnos y la única forma de limpiarnos es que tener un nuevo nacimiento que nos renueve nuestra mente, nuestro entendimiento. Ok, aquí... Está Romanos 3.23. ¿Qué nos dice Romanos 3.23? Romanos 3.23. Porque déjeme decirle, mientras el pastor está buscando eh, Romanos 3.23, este, hay gente que dice, no, pero yo no robo. Yo no hablo grosería. Yo no le pego a nadie. Yo no... Pero todos estamos sucios, dice la palabra de Dios. Claro que sí. Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos, todos, o sea, absolutamente todos. No hay acepción de personas. No importa si tú no has matado a nadie, pero la palabra de Dios dice que si tú pensaste en hacerle daño a alguien, ya estás haciendo, eh, ya estás cometiendo el acto, ¿verdad? Si con nada más pensarlo, ya estás, como decimos, frito. Ah, una vez alguien me preguntó eso hermano muy, hace muchos años me preguntó este, ¿cuántos pecados necesitamos para irnos al infierno? yo le dije uno y se quedó uno, claro ¿verdad? porque no hay uno ni uno bueno Entonces, se necesita un solo pecado y es más si no pecas hasta por herencia te la acreditan exacto, ahora vamos para el número dos, el número dos dice que 
Dios nos da un corazón nuevo, lo dice el versículo 26 y 27, pero ¿qué nos dice Lucas? 10, 27, por eso. 10, 27 nos promete él que, nos, que ya tiene una herencia, una morada, ¿verdad? Que, y respondió, dijo, amado, amarás a tu Señor con todo tu corazón y toda tu alma y tu mente y todas tus fuerzas y, y, y toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y también amar a, a nuestro prójimo de igual manera. Se cumple toda la ley espiritual. Entonces, eh, nosotros tuvimos, ¿verdad? El pastor también ha dado un, unas clases de eso, de que eh, el alma... ¿Verdad? Es el corazón, el conocimiento y la mente, ¿correcto, pastor? Claro, es lo, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces aquí dice que tenemos que amarlo al Señor con todo eso. Claro, cuando usted dice, dame un nuevo corazón, no, no significa que le den otro corazón, significa que le den otra mente. Y por eso es muy importante renovar nuestra mente día a día, escudillando las escrituras, ¿correcto, pastor? Claro, es la única forma que podemos ser lavados. Ahora... La número 3, pastor. La número 3 dice que nos da un espíritu nuevo o nos da un espíritu. ¿Qué nos dice Job 32, 8? Espíritu hay en el hombre e inspiración del Todopoderoso nos hace que entiendan. Es muy importante. El que no tiene el Espíritu Santo no entiende. Te puedes pasar toda tu vida leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, pero si tú no tienes el Espíritu Santo no vas a entender, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Y dice en hebreo el soplo de Dios, el nepash en, en hebreo. Es cuando también lo dice en Génesis, ¿verdad? Que eh, Dios le sopló a, a Adán por la nariz del nepash, porque le dio vida, porque todavía no había caído, ¿ah? Pero ya después murió su espíritu porque él falló a Dios. Pero el nepash es el espíritu, es el único que te puede dar entendimiento a lo que dice Dios. Exactamente. ¿Qué nos dice Segunda de Timoteo 1.7, pastor? Mientras, mientras, segunda de Timoteo 1.7. Mientras claro pastor sí. lo busca, esta parte de que dice Job es importante porque hay gente que lee, lee, lee las escrituras, pero no entiende. Si usted no entiende las escrituras... Es porque el Espíritu Santo no está dentro de usted. Y al final de este video le diremos cómo tener ese Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Nos ha dado un espíritu fuerte que nos va a poseer, que nos va a cambiar, que nos va a transformar, que Él va a hacer todo. Exactamente, pero a mí me gusta esta parte, pastor, porque dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y si usted se pone a ver, pastor, mire todos esos discípulos que murieron, dieron su vida por el Evangelio. Y eso es lo que va a ir ocurriendo a medida que se vaya terminando, digamos así, lo que es, eh, el, el, digamos así, lo, lo, los eventos finales. Exactamente, aquel que tiene el Espíritu Santo no tiene temor, y mucho menos a morir cuando eh, los cristianos, primeros cristianos que este, los mandaron al Coliseo de Roma para que fueran devorados con sus hijos, con su esposa en el Coliseo como un, como un evento, como un show ¿verdad? Ellos cantaban salmos, estaban alegres y Nerón se hizo más loco nada más de ver la actitud de ellos porque no tenían temor Exactamente, y muchos hermanos que están en China comunista en en todos estos países comunistas que los persiguen, hasta en la misma Rusia, ahora en Afganistán, con todo esto que ha pasado del cambio de gobierno, todas estas cosas este, han perseguido a los cristianos y los decapitan en muchos de esos casos, pastor. Claro que sí. Pero no niegan su fe porque Dios nos da un espíritu no de cobardía, sino de, bueno, de dominio propio. De ahí han venido también la palabra dominio propio, porque hay que dominar ese evento, pastor. Claro que, claro que sí. ¿verdad? Ok, pastor. Ahora, este... De poder. De poder. En la número cuatro, él dice que guardemos nuestro, que, que guardemos sus preceptos, sus mandamientos. Es como alimentar el espíritu. Nosotros tenemos que alimentar el espíritu primero, ese espíritu que habló Job, ese espíritu que habló Pablo en Timoteo, ¿correcto? Tenemos que alimentarlo. ¿Qué nos dice Efesios 6, 17, pastor? Bueno, en la espada del Espíritu con la palabra de Dios. Es lo más importante. Es la única manera 
eh, que podemos nosotros alimentarnos. También vemos en Romanos 10, 17, que la fe solamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Exactamente, pero entonces eh, la espada es el espíritu, es la, la palabra. La palabra. Ok, entonces aquel, aquel que se dice ser espiritual está lleno de la palabra. Ok, una persona que lee la palabra es espiritual. Bueno, no solo la lee, la, como dice 2 Timoteo 2.15, la estudia, la estudia la estudia correctamente, la sabe tratar, la sabe usar, porque cualquiera puede saber la palabra, pero no la palabra correctamente. Ok, pero eso es lo que nos va a ayudar a entender a, a lo que dice Dios para que guardemos sus mandamientos, ¿correcto? Claro, para que Él nos dirija. Exactamente. Ahora vamos para la quinta, la quinta es la herencia. Tenemos una herencia, pastor. Mucha gente no sabe esto, mucha gente dice, va a las iglesias y aleluya y gloria a Dios y esto, y la... pero no saben que tienen una herencia. Claro pastor, que sí. ¿qué nos dice Romanos 4.13, pastor? Dice, porque no hay ley que fue dada a la promesa de Abraham y a su simiente que será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí está, ahí, ahí Pablo prácticamente lo dice, que no es por la ley, sino es por la ley de la fe. Claro que sí. ¿Y qué nos dice Juan 14.2? Juan, Juan 14.2. 14, es importante que sepamos que tenemos una herencia, porque para allá es donde vamos a ir cuando descansemos. Eso es lo importante de lo que nos habla la palabra de Dios. Juan 14.2 nos dice la palabra de Dios. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. No dice moradas. Si usted tiene moradas, ahí tache, le va en su Biblia. Porque todo el mundo hace esa opción. Dice mansiones, wow. mansiones. O sea, si usted no tuvo una mansión aquí. Dice, en mi casa ah. de mi padre muchas mansiones hay. Así no fuera o las hubiera. Y yo he dicho, yo voy a parejearlas en el lugar para vosotros. El, el mismo Jesucristo las va a parejear para nosotros o las va a preparar para nosotros. Y esa es una buena noticia. Sí. Que nosotros vamos a tener un lugar y es una mansión. Claro. Okay. Cuando, wow. cuando las personas religiosas tienen una morada, pero ya cuando es un hijo de Dios tiene una mansión. Pastor, entonces todo esto Dios lo ha hecho para él mismo, ¿correcto? Claro, por su santo nombre. Y porque él es el gran yo soy. Porque él es el yo soy. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 43.25? Isaías, ¿verdad? 43.25. Esta es una de las palabras, digamos así, que hay que reflexionarla. Mucho, sobre todo el pueblo de Israel. Dice, yo soy, yo soy el que borra las rebeliones por amor a mí y no me acordaré de tus pecados. Dios nos va a perdonar por amor a Él mismo. No por amor a nosotros, no por amor a nadie. Aquí, aquí que el que te enseñó que Dios, Dios te va a perdonar porque Él te ama, no. Él te va a perdonar porque se ama a sí mismo. Ese es el verdadero Dios. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pastor, entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico vieron la mala. Sí, la mala es que todos estamos sucios, cochambrosos, este, inmundos. Y, y, y no podemos tener ni la herencia, no podemos tener nada si no nos limpiamos primero. Pero, ¿cómo nos podemos limpiar? Si las personas que nos están viendo, ¿cómo vamos a hacer? Yo quiero tener esa mansión, yo quiero tener ese espíritu. Yo quiero guardar la palabra, yo quiero tener esa herencia. ¿Cuál es la buena noticia entonces? Bueno, la única forma que tú puedas limpiarte y tener esa herencia, esa herencia de fe, esa herencia de gloria, esa mansión que te está esperando en los cielos, es creer de todo corazón, como estábamos leyendo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que Cristo murió por todos nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras nos dice en 1 Corintios 15 del 1 al 4 el evangelio de gloria y si tenemos fe en su preciosa sangre yo te aseguro querido hermano en Cristo Jesús que él te limpiará y él borrará todas sus, sus iniquidades en el nombre de él del gran yo soy en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén. y Dios te bendiga y pasa la voz